प्राध्यापक राम शिंदे साहेब यांच्या प्रचारार्थ साकत येथे माननीय सुरेश अन्नदास यांची जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी अण्णांनी मतदारांना मतदान करण्याचं आवाहन केलंय तर कार्यकर्त्यांना नव्या जोमानं काम करण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं चर्चा करत बसण्यापेक्षा आणि त्यांचं ते व्हॉट्सअप फेसबुक राष्ट्रवादीच आयुष्यपत सांगू नका <laughs> तुम्ही जर त्याच्या खोलात गेलात ना खोलात कारण त्याचा अनुभव आमच्या इकडचा असा आहे आमच्या इकडं म्हणजे पक्षविरोधी नेते विरोधी पक्ष नेते हा ते भाषण बिषण हाणायला ते काय कमी नाही रटून भाषण हाण परंतु त्यांनी जे फेसबुक व्हॉट्सअप वरचे जे ग्रुप्स तयार केलेत ना त्या ग्रुपच्या डिटेलमध्ये गेलं तर विशेषत असं लक्षात येतं की त्या कोण माणूस आहे त्याचं नाव नीट माहीत नसते त्याच्या बापाचा नावाचा पत्या नसतो त्याचा आजा नसतो पांज्याचा पत्या नाही खापर पंजाबाचा नाही त्याच्या वरचा कोणता पांजा आहे त्याचा दाजीबाचा म्हणून 
फेसबुक व्हाट्सअप वरती चाललेल्या प्रचारावरती जाण्याची आवश्यकता नाही हे मागच्या लोकसभेमध्ये आम्ही मी अनुभवलं बीडमध्ये असं चित्र तयार केलं गेलं होतं की जसं काय प्रीतमताय मुंडे ह्या पराभूत होऊन जाते बरं का अगदी पराभूत आणि विष घालवायचं काम करायचं जातीपातीचं विष घालवायचं अमक्या काहीतरी पेटवून द्यायचं कोणीतरी काय बोललं त्याचं काहीतरी काढायचं हे असं आता हे नवीन तंत्र जे आहे हे फक्त माणसांचे डोके दोन चार दिवस इकडं तिकडं करू शकतं परंतु कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही जर कार्यकर्त्यांची फळे मला वाटतं इथं फार तगडी आहे आणि तुम्हाला स्वतः कार्यकर्त्यांना हे आव्हान आहे समोरच आणि कार्यकर्त्यांनी मनावर घेऊन जर तुम्ही कार्यकर्ते खाली घुसले तर मला वाटतं इलेक्शन अवघड नाही असं माझं स्पष्ट मत आहेत ना तुम्ही अकरा फिल्डर जे आहे सगळे किपर तुमचा चांगला असला पाहिजे तुमचे तुम्ही शांत मनाने बैठक घेऊन जरा निर्णय करा ना तुमचंच तुम्ही कामाला लागा तुम्हाला बाकीचं काय करायचं तुम्हाला वाटतं असं झालं तसं तुम्ही समोरच्या पार्टीची चर्चा करायचं सोडून द्या असं माझं म्हणणं आहे समोरच्या पार्टीने हे केलं समोरच्या पार्टीने ते केलं वर्ष सहा महिन्यात पार्टीने केलं तुमची पार्टी जुनीच आहे ना आणि नसा नसा भाजप नाव येतं असं कसं आलो लोखंडे साहेब सुद्धा आमचे मित्र आहेत आता खासदार आहेत पंधरा वर्षात अमृत लिंगम आणि भोतावड्याचा तलाव सोडून भाषणच नाही तरी काय टेन्शन होत का लोखंडे साहेबांच्या काळात दोन आज भाषण काय लोखंडे साहेब अमृत लिंग आणि भोतावड्याचा एक्स्ट्रा तलाव झाला बा जोड तलाव आणि ते आमदार होते तो वर झालेच नाही ते नेहमी दोन नेहमी आत्ता झाले गोपीनाथ राव मुंडे साहेबांनी चालू केलेलं ते तलावाचं काम तुम्हाला सांगतो आत्ता पूर्ण झालं आणि चांगलं काम करते मुख्यमंत्री चांगलं काम करते आमच्या ताई साहेब चांगलं काम करते राम शिंदे चांगलं काम करते तुम्हाला खटाळाला काय जास्त निधी विधी यायचा पहिलं काहीच येत नव्हतं ते आयला दोन लाखाला आमदार म्हणायचे मी जी येणार नर पडायला कार्य करते तयारी करा दोन लाखाच्या कामाची दोन लाखाच्या कामाला आमदाराचे कार्यक्रम घ्यायचा कार्यकर्ते काम कार्यकर्त्या बरं आता आम्ही आलो तुम्हाला फटाकडाचे लढ लावा लागते का नाही आता लावले की नाही बाबांराव गेलाच असेल ना माल तुमचा काय लढ लावले हे तास आपले डोल पथक तर हे आपलेच दोस्त आहे पोर ते छान पथक वाजल्या शेवटी लोक येत नाहीत कोणात गारोड्याचा खेळ आला का कोणात येत येत आता लोक होय वाजल्याशिवाय लोक कुठे येत हा मग त्या तारेवर नाही का डोंबारी समाजाचे आपले समाजाचे लोक कसरत करतात हा तू वाजल्याशिवाय कसरत करायला येत नाही तस वाजवल्याशिवाय लोक बी जमत नाही आता तुम्ही जमला माझी विनंती आहे की समोरच्या पार्टीवर टीका करण्यापेक्षा समोरच्या पार्टीवरची टीका तुम्ही सोडून द्या आपल्या पार्टीने काय केलं हे सांगा आणि तुमच्या जवळ ताकदवान माणसं आहेत असं मला वाटतं या मंडपामध्ये बसलेले जेवढे लोक आहेत या भागातले अतिशय तगडे लोक आहेत जामखेडामधले जे प्रमुख माणसं आहेत ते सगळे मला इथं दिसते तुम्ही सगळेजण मिळून जडून कामाला लागा प्लॅनिंग करा दिवस थोडे तुम्ही जर कामाला लागला तर तुम्ही पवार साहेबांच्या फॅमिलीवर टीका करू नका त्यांचं काय आहे काय नाही कशाला आपल्याला मानगडे करीत आहे बाबा ते आले तो उमेदवार मी बी यायला लागलो होतो मागच्या वेळेस आमच्या गरीबाचं काय काढू काढू आम्ही आमचं काय बरं का परंतु त्यांच्याबद्दलही बोललं नको पवार साहेबांबद्दल नको त्यांच्या पुतण्यांबद्दल बोललं नको 
त्यांच्या पुतण्यांचे ते चिरंजीव आहेत त्यांच्याबद्दल बोलणं नको दुसऱ्याचं काहीच सांगू नका तुमचं दुकान मांडा राम शिंदेने ह्या गावाचा रस्ता केला लोकांना सांगा या अरे बाबा पन्नास वर्ष झालता का नाही मग आता केला का नाही केला मग त्याच्यावरून आपण चांगलं चलतो का नाही चाल आणि हे बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या तुम्ही लोक फार हुशार झाले राजकारणात लईच हुशार आहे भारत देशामध्ये लोक शिक्षणानं कमी शिकलेले असतील निरक्षण असते पण मतदानाच्या बाबतीत मतदार इतका साक्षर आहे की अमेरिकेच्या मतदाराला सुद्धा माग सारखं होतो इतका हुशार मतदार त्याच्यामुळं मायबाप जनता जनार्दनाच्या पुढं मतदाराच्या पुढं जा त्यांना मतं मागवा आणि बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या या घटनेमध्ये आपल्याला झुळी पसरून पदर पसरून मत मागण्याचा त्यांनी सल्ला दिलेला आहे बरं का लोकांच्या पुढं जाऊन पदर पसरा विनंती करा पाया पडा आणि जेवढं पदरात पाडत आहे तेवढं पदरात पाडून लोकशाहीमध्ये हे केलं तरच मत मिळत ऐसे करणे म्हणे मग ती म्हणजे होय त्यांची नावं घ्याता तुम्ही राष्ट्रवादी वाल्यो काय नाही ती गादी करत तुम्हाला नाही मला नाही वाटत त्यांना नाव घ्या अनाजी पंत मुख्यमंत्र्याबद्दल शब्द वापरायचं तिकडे परळीला गेलो की आमच्या ताई साहेबांबद्दल काहीतरी बोलायचं अगदी खालच्या पातळीवरती लिहायचं फेसबुक ती ते देवाशीपूर्व वाचू नका ती त्याचा काही उपयोग काही बी काही आणि त्यातल्या त्यात पुढची पिढी अरे हे ती असे ना सरळ छातीचा निधड्या छातीचा भरदार छातीचा असं देशच राहायचं नाही जरी फेसबुक आणि व्हॉट्सअप काही दिवसांनी कोबड्यांचा देश होऊ नये बरीच पोर सरळ करायसाठी दवाखान्यात नेऊ नये निमेराचं बी असं बोल असं वर येऊ नये थ्री हंड्रेड नावाचा पिक्चर होता त्यात एक कुबडं दाखवलेलं आहे तसे सगळेच असे होऊ नयेत आला का बाग हा कॉलेज फिलेजमध्ये जरा पाठवायला ह्याला त्याला जरा छाती चांगली पाहिजे ना कुबडे छाती घेतो तुम्हाला कोणी करायचं याच्यापासून भगवान राव तुम्ही दूर जा मला वाटतं तुम्ही ह्या टेन्शनमध्ये दिसता ते टेन्शन बाजूला टाळा ते चार टक्के लोक वापरत आहेत शहाण्णव टक्के लोकांना त्याचे ह्याचे गाट नाही फेसबुक माहीत नाही अजून व्हॉट्सअप माहीत चार टक्के लोकांना ते रातभर सवय लागली त्यांना तसंच अभ्यास करू द्या काय काय करायचं तुम्ही आता लोकात जायचा अभ्यास करा बाकी काहीच करू नका एवढीच विनंती करतो आणि राम शिंदेचं चेन्नई तीन नंबरला चालू आहे आता हॅट्रिकची वेळ आहे उलटी हॅट्रिक करायची आहे तुम्हाला हॅट्रिक म्हणजे बोल निघाला किंवा तीन विकेट घेतले तर त्याची हॅट्रिक असते म्हणून आपल्याला उलटी हॅट्रिक करायची विजयाची पहिल्या दोन वेळा झाली आता तिसऱ्यांदा संधी मिळाली तुम्हाला तर तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक करीत असताना तुम्ही सगळ्यांनी मिळून चढून कामाला लागा एवढीच विनम्र विनंती करतो माझ्या विनंतीला मान द्या अशी अपेक्षा या ठिकाणी ठेवतो